Ciao a tutti, Mobile World Congress 2017, siamo lo stand UMI, anzi allo stand UMI Digi perché ha recentemente cambiato nome al brand. L'unica novità presentata è quella dell'UMI Z Pro, uno smartphone quasi identico all'UMI Z, uno smartphone che abbiamo già recensito da, da pochi giorni sul nostro canale YouTube, trovate la recensione completa. Lo Z Pro è, come vedete, praticamente identico all'UMI Z, qui sulla destra l'UMI Z, questo è l'UMI Z Pro, ma introduce la doppia fotocamera. Qui vedete anche il cambio di nome del brand che vi dicevo. Nell'UMI Z avevamo una fotocamera singola con un autofocus laser, qui al posto dell'autofocus laser abbiamo la doppia fotocamera, una doppia fotocamera da 13 megapixel, per il resto la scheda tecnica è praticamente identica perché abbiamo una CPU Helio X27 con 4 GB di RAM, una batteria da 3780 mAh, quindi esattamente lo stesso telefono ma con una doppia fotocamera. Andiamo proprio a provarla la fotocamera perché ha un bel effetto di refocus che avevamo già visto nel, nel Redmi Pro, ovvero andando a mettere una foto a fuoco, una foto con l'effetto qua bokeh, andiamo a mettere a fuoco un in primo piano. Possibile poi di andare ad aprire la foto appena scattata. un effetto non velocissimo ma è possibile qua tramite il refocus andare poi a selezionare invece un'altra parte da mettere a fuoco quindi o il primo piano o il secondo piano quindi eh, ben, ben implementata questa doppia fotocamera completano la gamma appunto l'umizeta che abbiamo già eh, visto nel nostro sito il C-Note che è un entry level, infatti è basato su una CPU MT6737T eh, a 1,5 GHz, questa colorazione particolare, tutta la realizzazione in alluminio e poi altri smartphone che già conosciamo bene perché abbiamo già visto come Lumi London e poi... Poi abbiamo Lumi Plus E che abbiamo anche questo già recensito sul nostro canale, comunque un, un buon dispositivo basato su Helio P10 e poi gli entry level di casa Umi che sono appunto lo Romix e London che già conosciamo bene. Però stand Umi, Umi Digi è tutto, l'unica novità abbiamo detto è quella dello Z Pro, comunque è molto interessante.